വെൽക്കം വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു താഹിമോൻ ആണ് ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് ഡ്രഗ്സ് ഫാർമകോളജി ഈ വീഡിയോ സീരീസിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് സോ ലൈക്ക് ഓൾ ഇൻ നമ്മൾ ഏത് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ഫാർമകോളജി ഫാർമകോളജി ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാം അസുഖത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ലൈക്ക് ഇവിടെയും നമ്മൾ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക സോ വിൽ ടോക്ക് ഫസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഡിപ്രഷൻ ദെൻ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് പെത്ത ഫിസിയോളജി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആന്റി ഡിപ്രസൻ ഡ്രഗ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എടുക്കുക ദെൻ വിൽ ക്ലാസിഫൈ ഫസ്റ്റ് ദെൻ വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രഗ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് വീഡിയോ സീരീസ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ആ വീഡിയോ സീരീസിൽ സൈക്കോസസ് എന്താണ് ന്യൂറോസിസ് എന്താണ് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സൈക്കോസിസ് ആൻഡ് ന്യൂറോസിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ന്യൂറോസിസ് മീൻ ജനറലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ ഫോബിയാസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഫോബിയാസ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് സൈക്കോസിസിലാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ ഇവിടെ ഷൈസോഫ്രീനെ പറഞ്ഞു ദെൻ ഇവിടെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഡിപ്രഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്രഷൻ വളരെ ലഘുവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം ില്ലാത്ത അവസ്ഥ സന്തോഷമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഓർ ലോ മൂഡ് ലോ മൂഡ് സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയാം വിഷാദ രോഗം മലയാളത്തിൽ വിഷാദ രോഗം എന്നാണ് പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളത് വിഷാദ രോഗങ്ങൾ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഡിപ്രഷൻ ഈസ് യൂണിപോളാർ മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ ഓർ യൂണിപോളാർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എം ഡി ഡി മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സംസാരിക്കും ആസ് പെർ ഡി എസ് എം ഡി എസ് എം ഫൈവ് ഇപ്പൊ ഡി എസ് എം ഫൈവ് ആണ് ഡി എസ് എം ഫൈവ് മീൻസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മാനുവൽ മാനുവൽ ഫൈവ് അതിന്റെ ഫൈവ് ഫിഫ്ത് എഡീഷൻ പ്രകാരം ഒരു മനുഷ്യൻ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ സോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് മോർ ദാൻ ടു വീക്സ് രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ തുടർച്ചയായി തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് മാറാതെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡിപ്രഷൻ വിഷാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മോർ ദാൻ ടു വീക്സ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഒരുപാട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പറയും അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒമ്പത് രോഗലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കാം അതിൽ അഞ്ചെണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഔട്ട് സോറി ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് നയൻ ഒമ്പതിൽ അഞ്ച് തരം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന രണ്ട് തരം എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇതാണ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ഹാവിങ് ഡിപ്രഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് പേഴ്സണെ ആ വ്യക്തിയെ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ഒരു രോഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ പറയണം ആദ്യം ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വൺ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ നമ്മൾ പലവിധമായിട്ട് പറയാണ് വൺ ഈസ് സൈക്കോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ലോ മൂഡ് മൂഡ് കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഡിസ്ഫോറിയ എന്ന് പറയും ഡിസ്ഫോറിയ ഒരു അജിറ്റേറ്റഡ് ഒരു അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂഡ് ആണ് ഓക്കെ ഓർ ആങ്കർ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ അതിന് നമ്മൾ അൺഹെഡോണിയ എന്നാണ് പറയാം അൺഹെഡോണിയ മീൻസ് സന്തോഷം തോന്നാത്ത അവസ്ഥ എബിലിറ്റി ടു ഇനബിലിറ്റി ടു ഫീൽ ഹാപ്പിനെസ് നേരത്തെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടും സന്തോഷദായകം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിനെയാണ് നമുക്ക് അൺഹെഡോണിയ നോ പ്ലഷർ പ്ലഷർ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആണ് ഫിസി ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഉറക്കക്കുറവാണ് ഉറക്കക്കുറവിനെ നമ്മൾ ഇൻസോമിനിയ ആൾക്ക് ഉറക്കക്കുറവുണ്ടാകാം സ്ലീപ്ലെസ്നെസ് ഓക്കെ സ്ലീപ്ലെസ്നെസ് ഇത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ആൾക്ക് എക്സസൈസ് സ്ലീപ്പ് ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ ഉ
കോഗ്നിറ്റി കോഗ്നിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചിന്താ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഓർമ്മക്കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ്ഡ് മെമ്മറി ഡിക്രീസ്ഡ് മെമ്മറി കുറവ് ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പുവർ എബിലിറ്റി ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഒന്നിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിക്കാനോ ഒന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ സ്ലോ തിങ്കിങ് സ്ലോ തിങ്കിങ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഹോപ്ലെസ്നെസ് ഒന്നിലും പ്രതീക്ഷയില്ല ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു അതിൽ ഇത്രയും രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ളവ ഉണ്ടാകണം അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഉണ്ടായ മാത്രം പോരാ ഇത് രണ്ട് മാനാത്ത് ഉൾപ്പെടുകയും കൂടി ചെയ്യണം ഇത്രയും ഉൾപ്പെടുക കൂടി മാത്രം പോരാ രണ്ടാഴ്ചയിലധികം തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് പേഷ്യൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ ഉള്ള രോഗി ഓർ ഈസ് ഹാവിങ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം സോ ദീസ് ദ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ എ ഡിപ്രഷൻ ഇനി വേറെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല ദാറ്റ് ഈസ് സൈക്കോട്ടിക് സൈക്കോട്ടിക് ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്തരം ഡിപ്രഷൻ അല്ല അത് ബൈപോളാർ ഡിപ്രഷൻ ബൈപോളാർ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയും ബൈപോളാർ ഡിപ്രഷനിൽ മാനിയാകം അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ഡി വൺ ബി പി ഡി ടു ആറ്റ് മീൻസ് ഡിപ്രഷനകം ബൈപോളാർ ഡിപ്രഷൻ തന്നെ സോ അവിടെ ഒരു മാനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി വരും സോ അവിടെ സൈക്കോട്ടിക് ലക്ഷണങ്ങളായ ഹാലൂസിനേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം ഡെലൂഷൻസ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകാം സോ വി ആർ നോട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് ദിസ് സൈക്കോട്ടിക് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ബൈപോളാറിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയാ വി ആർ ഓൺലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ ഓർ യൂണി പോളാർ പ്രൈമറി മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ ഇനി ഇത് ആരിലാണ് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അഡൽട്ടിലാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഇൻ അഡൽറ്റ്സ് മെയിലിനേക്കാൾ ഫീമെയിൽസിലാണ് കൂടുതൽ ബട്ട് ഇൻ സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ചെറുപ്പക്കാരിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ് അഡൽറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ അഡോളസൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണ് ഫീമെയിലും മെയിലിലും ഏകദേശം തുല്യമാണ് പക്ഷെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരിലാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസിലാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതേപോലെ വേറൊരു വിഷാദ രോഗമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയാം മറ്റത് മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഇത് പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ അതിന് നമ്മൾ വേറെ പേരും വിളിക്കും ഡിസ്തൈമിയ എന്ന് വിളിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്തൈമിയ എന്താണ് ഡിസ്തൈമിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ലഘു വിഷാദ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടർച്ചയായി രണ്ട് വർഷത്തിലേറെ ഉണ്ടാവണം മോർ ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തിലേറെ ഇതേപോലുള്ള തുടർച്ചയായിട്ട് ചെറിയ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഡിപ്രഷൻ വിതൌട്ട് എനി റിലാ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്തൈമിയ ഓർ പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് വിളിക്കുക സോ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ ദെൻ പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് സം ചേഞ്ചസ് ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചില വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കണം സോ ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊരു ഫിയർ ഓർ ആങ്സൈറ്റി സാഡ്നെസ് ആങ്കർ സോ അമിതമായിട്ടുള്ള സംഘർഷം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫിയർ ആങ്സൈറ്റി ഒക്കെ അമിതമാകുന്നത് മൂലമാണ് ഈ രോഗം ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് കാണാം സംഘർഷം ഓർ സ്ട്രെസ് ഈ സ്ട്രെസ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് കോർട്ടിസോൾ കോർട്ടിസോൾ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് ആണ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ ഇതാണ് അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ നമ്മൾ അഡ്രിനാലിനാണെന്ന് പറയും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കോർട്ടിസോൾ ഉണ്ടാകും ക്രോണിക് സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോഡ് ഓർ കോർട്ടിസോൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ഹൈപ്പോത്തലാമസ് ഇപ്പൊ തലച്ചോർ ജസ്റ്റ് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി വരയ്ക്കാണ് ഇത് മിഡില ഇത് പോൺസ് ഇത് മിഡ് ബ്രെയിൻ ഓക്കെ ഇത് ഹൈപ്പോത്തലാമസ് ഓക്കെ ഇത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഇത്രയും ജസ്റ്റ് എന്ന് വരയ്ക്കാണ് ഇത് സ്പാനൽ കോ അപ്പൊ ഹൈപ്പോത്തലാമസിൽ ധാരാളം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഈ ഹൈപ്പോത്തലാമസിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ആണ് പാരാവെൻട്രിക്കുലാർ ന്യൂക്ലിയസ് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് പാരാവെൻട്രിക്കുലാർ ന്യൂക്ലിയസ്
muscle active bo dharalam cortisol will be released okay? this cortisol so disturbed hp axis hp axis means namukku ariyam hypothalamus pituitary axis aanu nammal parayunnathu cortisol level koodudalayittu undagum increase cortisol ini brain le oru bhagam aanu hippocampus hippocampus pudara adu limbic system inde oru bhagam aanu amygdala hippocampus nokku parayam temporal lobe ulla sambhavangal aanu and ee hippocampus inde oru prathegatha aanu nichal hippocampus le oru granular cell layer undu granular cell layer inde prathegatha aanu nichal avada maatramana neurogenesis nadakka neurogenesis means pududayittu neurons newer neurons undaguna ega stalam brain ile hippocampus ilulla granular cell layer laanu namukku ariya and ivide this cortisol increase cortisol can cause hippocampal atrophy hippocampus ile cell galai nashippikkam hippocampal atrophy undaaka appo neurogenesis undaagunnathu thadai and neurogenesis undaakanayittu veru hormone hormone alla it's a factor brain derived bdnf bdnf ennu parayam brain derived neurotropic factor ennu parayna oru factor undu ee neurotropic factor inde amount korakkunu so cortisol increases destruction of hippocampus and it decreases the bdn so ee bdnf aanu depression le pradhana pangu vekkunnu ennu parayna theory aanu neurotropic hypothesis so neurotropic hypothesis ennaanu idine paraya okay neurotropic hypothesis says that depression polulla prashnangal undavan kaaranam because of decrease bdnf so cortisol koodumbo hippocampus nashikkeyum bdnf koriyeyum cheyum and this finally causes atrophy of the hippocampus ee hippocampus nalla connection oru bhagathekku povunnathu that is to the cingulate cortex cingulate cortex ennu parayna bhagathana cingulate cortex vacha brain cortex inde bhagamana ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ബ്രെയിൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കോട്ടക്സ് ആണെങ്കിൽ കോട്ടക്സിന്റെ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ ഇവിടെ കോർട്ടസ് കലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏകദേശം മുകളിലായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ കോട്ടക്സ് കോട്ടക്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോട്ടക്സിന്റെ ഭാഗമാണ് സിംഗുലേറ്റ് കോട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സിംഗുലേറ്റ് കോട്ടക്സിനകത്ത് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇത് സിംഗുലേറ്റ് കോട്ടക്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗമുണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ റോസ്ട്രൽ ഭാഗം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദൻ അതിന്റെ കോടൽ ഭാഗം ഓക്കെ സോ ആന്റീരിയർ സിംഗുലേറ്റ് കോട്ടക്സിന്റെ റോസ്ട്രൽ ആൻഡ് കോഡൽ ആന്റീരിയർ സിംഗുലേറ്റ് കോട്ടക്സ് ഇത് രണ്ടും ആന്റീരിയർ സിംഗുലേറ്റ് കോട്ടക്സ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബിക്കം ഹൈപ്പർ ഫംഗ്ഷണൽ ഓർ ഓവർ ഫംഗ്ഷണൽ ഈ ഭാഗം കൂടുതലായിട്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതും കാണുന്നു ഈ റോസ്ട്രൽ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഭയം വികാരം തുടങ്ങിയ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആൻഡ് ദിസ് കോഡൽ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കോഗ്നിറ്റീവ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ചിന്ത അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓർമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇത് ഭയം വികാരം ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഹിപ്പോകാമ്പസ് നശിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അട്രോഫി ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ആന്റീരിയർ സിംഗുലേറ്റ് കോട്ടക്സ് ആന്റീരിയർ സിംഗുലേറ്റ് കോട്ടക്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഓവർ ഫംഗ്ഷനിങ് ഉണ്ടാകുന്നു സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടു തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ദെൻ ഇതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും ബ്രെയിനിലെ മൊത്തത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും സം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആർ ഡിക്രീസ്ഡ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ അളവിൽ കുറവുണ്ടാകും അത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോണോ അമീൻസ് ആണ് മോണോ അമീൻസ് മോണോ അമീൻസ് പല തരം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ടു തരം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫൈവ് എച്ച് ടി ആൻഡ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ ഓർ നോർ എപ്പിനഫ്രെ ഇത് രണ്ടിന്റെയും അളവിൽ കുറവുണ്ടാകും സോ ബ്രെയിനിലെ മോണോ അമീൻസുകൾ കുറയുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഫൈവ് എച്ച് ടി കുറയുന്നു നോർ അഡ്രിനാലും കുറയും സോ സിനാപ്സിൽ ഫൈവ് എച്ച് ടി നോർ അഡ്രിനാലും കുറയുന്നു സോ ഈ തിയറിയെ നമ്മൾ മോണോ അമീൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മോണോ അമീൻ ഹൈപ്പോത്തിസ് സോ രണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ന്യൂറോട്രോപ്പിക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ന്യൂറോട്രോപ്പിക് ഹൈപ്പോത്തിസിൽ ബി ഡി എൻ എഫ് കുറയുന്നു കോട്ടിസോൾ കൂടുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് അട്രോഫി ഉണ്ടാകുന്നു ഓർ ഫംഗ്ഷണൽ ആന്റീരിയർ സിംഗ്ലേറ്റ് കോട്ടക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ട് ബ്രെയിനിലെ മോണോ അമീൻസ് കുറയുന്നു ഫൈവ് എച്ച് ടി നോർ അഡ്രിനാലും കുറയുന്നു അതിന് നമ്മൾ മോണോ അമീൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസോ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാവുന്ന കാരണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് രണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെഡാലിറ്റീസ് എല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വട്ട് വി ആർ എമിങ് ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഫൈവ് എച്ച് ടി കൂട്ടുക നോർ അഡ്രിനാലിന്റെ ലെവൽ കൂട്ടുക ഫൈവ് എച്ച് ടി നോർ അഡ്രിനാലിൻ പോലെയുള്ള മോണോ അമീൻസിന്റെ അളവ് സിനാപ്സിൽ വർദ്ധ
മരുന്നുകളും ഇനി ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പല രോഗാവസ്ഥകൾ കാരണമാകാം പല രോഗാവസ്ഥകളിലും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാം ഉദാഹരണം തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രോഗികളിൽ പേഷ്യൻസിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാം ദെൻ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം മൂലം ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാം ദെൻ ഡെമൻഷ്യ ഓർ അൽഷീമേഴ്സ് ഡിസീസ് ഓർ ഡെമൻഷ്യ മറവി രോഗം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാം ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാം ദെൻ ക്രോണിക് പെയിൻ തുടർച്ചയായിട്ട് എപ്പോഴും വേദന സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാം ദെൻ തൈറോയിഡ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷൻ കുറഞ്ഞത് എസ്പെഷ്യലി ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാം ദെൻ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് മറ്റു വിവിധത്തിലുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാം ദെൻ സം ഇൻഫെക്ഷൻസ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലവും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് രോഗങ്ങളല്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാം ദെൻ പ്രഗ്നൻസി ശേഷം പോസ്റ്റ് പാർട്ടം പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ദെൻ മെൻസ്ട്രൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമുള്ള ഓക്കെ പി ടി എസ് ടി പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ ഡിസ്ഫോറി ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സമയത്തും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാം ദെൻ ഡ്രഗ്സ് സെർട്ടൺ ഡ്രഗ്സ് ക്യാൻ കോസ് ഡിപ്രഷൻ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് അത് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഡിപ്രഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദെൻ ജി എൻ ആർ എച്ച് അഗോണിസ്റ്റ് ലൈക് ഡ്രഗ് ഉദാഹരണം ഗോസറിലിൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്റ്റോറിലിൻ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ ലുപ്രോലൈഡ് ഇതെല്ലാം ജി എൻ ആർ എച്ച് അഗോണിസ്റ്റ് ഡ്രഗുകളാണ് സോ ദീസ് ഡ്രഗ്സ് ക്യാൻ കോസ് ഡിപ്രഷൻ ദെൻ ആന്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ് ഫേമസ് ഡ്രഗ് ന്യൂറോഫിസ് സൈക്കാട്രിക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആന്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെഫ്ലോക്കിൻ ആണ് മെഫ്ലോക്കിൻ ക്യാൻ കോസ് ഡിപ്രഷൻ ദെൻ നമ്മള് ചെറിയ ആങ്സൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് അമിതമായിട്ട് ഇൻ ഹയർ എമൗണ്ട്സ് പ്രൊപ്രാനോൾ മെറ്റോപ്രോൾ പോലെയുള്ള ഡ്രഗ് ദെൻ ബെൻസോഡൈസിപ്പിൻസ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ്സ് ദെൻ ഇന്റർഫെറോൺസ് ഇന്റർലൂക്കിൻസ് ടു ദെൻ ആന്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ്സ് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല മരുന്നുകൾ മൂലവും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ദെൻ അതിന് മുൻപ് ഫൈനൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ഡിപ്രഷൻ സ്കെയിൽസ് കൂടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേക്കാം ഡിപ്രഷൻ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ് ഓക്കെ സോ ഇത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് ഇത് ഡയഗ്നോസിനുള്ള സ്കെയിൽ അല്ല ഓക്കെ ദിസ് ഓൺലി ഫോർ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ഇല്ലസ് ഒന്നും അറിയാനും മരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എഫിക്കസി ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ദിസ് ഡിപ്രഷൻ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഫേമസ് ഉള്ളത് ഹാമിൽട്ടൺ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ആണ് ഹാമിൽട്ടൺ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ അളക്കുന്ന രണ്ടാമത്തത് കാരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മാഡ്രസ് എം എ ഡി ആർ എസ് മാഡ്രസ് മീൻസ് മോണ്ട് ഗൊമേറി ആസ്ബർഗ് ഡിപ്രഷൻ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ആണ് മോണ്ട് ഗൊമേറി ആസ്ബർഗ് ഡിപ്രഷൻ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ആണ് ദൻ മൂന്നാമത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യുട്സ് ക്യു ഐ ഡി എസ് മീൻസ് ക്യുക് ഇൻവെൻട്രി ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ സിംറ്റോമാറ്റോളജി അതാണ് വേറൊരെണ്ണം ദെൻ നാലാമത്തെ പറയാനുള്ളത് ബെക്ക് ബെക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയാം ദെൻ പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഹാഡ്സ് എച്ച് ഐ ഡി എസ് മീൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ സ്കെയിൽ ഒന്ന് ഏറ്റവും പതിനാല് വരെയുള്ള ഒരു സ്കെയിലാണ് ദെൻ പിന്നെ സെസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞുണ്ട് സെസ് മീൻസ് സെൻ്റർ ഫോർ എപ്പിഡമോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് അവരുടെ ഡിപ്രഷൻ സ്കെയിൽ ഉണ്ട് ദെൻ പി എച്ച് ക്യു നയൻ ഫോർട്ടീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പേഷ്യന്റ് ക്വസ്റ്റിനറേഴ്സ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് സ്കെയിൽ ആണ് ഇതിന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ലെറ്റ് സി അബൌട്ട് ദ ലെറ്റ് സി അബൌട്ട് വേരിയസ് ആന്റി ഡിപ്രഷൻ ഡ്രഗ് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ പേഷ്യൻ ലിസണി